இந்த வீடியோவில் ஜாக்ரஃபி யூனிட் ஃபைவ் அசார்ட்ஸ் லெசனுடைய மெட்டீரியல் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் டேஷ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நைட்ரஜன் ஈஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த ஏர் ஸோ ஏரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எவ்வளோ நைட்ரஜன் இருக்குது அப்படின்னா செவன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு என்ன இருக்குது நைட்ரஜன் இருக்குது ஸோ இது மாதிரி சொல்லும் போதே ரிமைனிங்லாம் என்னென்னு நமக்கு தெரியணும் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆக்சிஜன் இருக்குது அண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ பர்சன்டேஜ் கேஸஸ் இருக்குது கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கொஸ்டின் சுனாமி இன் இண்டியன் ஓஷன் டுக் பிளேஸ் இன் த இயர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் தான் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா சுனாமி வந்துச்சு ஸோ டிசம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எந்த இயர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு த வேர்ட் சுனாமி இஸ் டெரைவ்டு ஃப்ரம் டேஷ் லாங்குவேஜ் சுனாமிங்கிற லாங்குவேஜ் ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் ஏன்னா டிஎஸ்யு அப்படின்னா ஹார்பர் நேமி அப்படின்னா வந்துட்டு வேவ்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ ஹார்பர் வேவ் அப்படிங்கிற மீனிங்கில் தான் சுனாமிங்கிற நேம் எந்த லாங்குவேஜ்லேருந்து வந்தது அப்படின்னா ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ்லேருந்து த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் வாட்டர் சர்ஃபேஸ் வாட்டர் அப்படின்னா வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா பூமிக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய வாட்டர் இந்த ஆர்டிஷியன் வெல் கிரவுண்ட் வாட்டர் சப் சர்ஃபேஸ் வாட்டர் இதெல்லாம் பூமிக்கு அடியில் இருக்கிறது ஸோ மேலே எது தான் இருக்கு லேக் ஏரி நெக்ஸ்ட்டு ஈவெண்ட் த டக்கர்ஸ் டியூ டு த ஃபெய் டியூ டு ஃபெயிலியர் ஆஃப் மான்சூன்ஸ் இந்த பருவமழை இல்லாமல் போச்சு அப்படின்னா எது வரும் கண்டன்சேஷனாக ட்ராட்டா எவாப்ரேஷனா ப்ரிசிபிடேஷனா ஓகேவா எதுன்னு நமக்கே தெரியும் மழை பொழிவு அல்லது இந்த பருவமழை இல்லை அப்படின்னா வறட்சி தான் ஏற்படும் ட்ராட் மழை பொழிவு குறைவை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் ட்ராட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ ட்ராட் தான் கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் அசார்ட்ஸ் மே லீட் டு டேஷ் அசார்ட்ஸுங்கிறது இடர் இடர் வந்துட்டு இடர்கள் வந்துட்டு எதுக்கு கொண்டு போகுது டிசாஸ்டர் பேரிடர் பேரழிவுக்கு வந்துட்டு காரணமாக இருக்கு நெக்ஸ்ட் லேண்ட் ஸ்லைட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டேஷ் அசார்ட் ஆக்சுவலி லேண்ட் ஸ்லைடை நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா இப்போ நேச்சுரல் அசார்ட் ஹியூமன் மேட் அசார்ட்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து நேச்சுரல் அசார்ட் பட் அதர் எயிட் டைப்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜியாலஜிக் சீஸ்மிக் அசார்ட் ஓகேவா அந்த நிலத்தில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு அசார்டை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் லேண்ட் ஸ்லைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் On the basis of origin, Azad can be grouped into dash categories. So, அது உருவாக்குற விதத்தை பொறுத்து நம்ம அசார்ட்ஸ் எத்தனையா பிரிக்கலாம் எயிட் கேட்டகரிஸா பிரிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டெரரிசம் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டேஷ் அசார்ட் டெரரிசம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நேச்சுரல் அசார்ட் கிடையாது என்ன அசார்ட் தான் ஹியூமன் மேட் அசார்ட் தான் அதுலேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹியூமன் இண்டியூஸ்டு அசார்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர்ஜின் வச்சு சொல்லும் போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஹியூமன் இண்டியூஸ்டு அசார்ட் நெக்ஸ்ட் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் ஆர் டேஷ் பொல்யூட்டன்ஸ் விச் அஃபெக்ட்ஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஸோ ப்ரைமரி பொல்யூட்டா செகண்டரி பொல்யூட்டன் பார்த்தோம் ஸோ இந்த ஆக்சிஜன் ஆஃப் நைட்ரஜன் சாரி ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் சல்ஃபர் இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரைமரி பொல்யூட்டன்ஸ் நெக்ஸ்ட் செர்னோபில் நியூக்ளியர் ஆக்சிடென்ட் டுக் பிளேஸ் இன் டேஷ் இயர் செர்னோபில் வந்துட்டு எப்போ நடந்தது அப்படின்னா நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் எந்த இயர் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் ப்ரைமரி பொல்யூட்டன் ப்ரைமரி பொல்யூட்டன்ட்டுக்கு என்னென்னு சொன்ன அதாவது வந்துட்டு ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் சல்ஃபர் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் கார்பன் பர்டிகுலேட் மேட்டர் இதெல்லாம் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா ப்ரைமரி பொல்யூட்டன் ஸோ இங்கே வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் சல்ஃபர் அசாடர் அசாடர்ஸ் வேஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப அவுட் டேட்டட் ட்ரக்ஸ் ஓகேவா அந்த காலம் கடந்த மருந்துகள்லாம் இருக்கு இல்லையா எக்ஸ்பெரியான மெடிசன்ஸ்லாம் அதுதான் வந்துட்டு என்னன்னு சொல்கிறோம் அசாடர்ஸ் வேஸ்டர்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஏர்த் கோய்க் ஸோ இந்த கடலுக்கு அடியில் ஏற்படக்கூடிய ஏர்த் கோய்க்கு தான் நம்ம என்னென்னு ஒருத்தருக்குறம்ாரிங் <laughs> person event or factor that possesses a threat to people structure or economic assets and which may cause a disaster next what are the major types of hazards atmospheric hazard geologic seismic hazard hydrologic hazard volcanic hazard environmental hazard biological hazard human induced hazard and technological hazard okay so eight 
டைப் ஆஃப் அசால்ட்ஸ் இருக்குது எதை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னா ஆர்ஜினை பேஸ் பண்ணி ஸோ அந்த எயிட் டைப் ஆஃப் அசால்ட்ஸ் இது தான் நெக்ஸ்ட்டு அசார்டஸ் பேஸ்டர்ஸ் ஸோ அசார்டஸ் பேஸ்டர்ஸ்னாலே எக்ஸாம்பிள் நம்ம மேட்சிட்லேயே பார்த்தோம் என்ன சொன்னோம் அவுட் டேட்டட் ட்ரக்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அதாவது எந்த வேஸ்டர்ஸ்லாம் வந்துட்டு எந்த கழிவுகள்லாம் வந்துட்டு நம்மளுடைய எக்கோ சிஸ்டத்தை என்விரான்மெண்ட்டை ஹியூமன் பீயிங்ஸை பாதிக்குதோ அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அசார்டஸ் வேஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் த வேஸ்டர்ஸ் தட் மே ஆர் டென் டு காஸ் அட்வர்ஸ் ஹெல்த் எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் த எக்கோ சிஸ்டம் அண்ட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் கால்ட் அசார்டஸ் வேஸ்டர்ஸ் லிஸ்ட் அவுட் த மேஜர் ஃப்ளட் ப்ரோன்ஸ் ஏரியா ஆஃப் அவர் கண்ட்ரி ஸோ நம்ம நாட்டில் இந்த வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்குறப்ப பஞ்சாப் உத்தரப்பிரதேஷ் ஹரியானா அதுக்கடுத்தது நார்த் பீகார் வெஸ்ட் பெங்கால் பிரம்மபுத்ரா வேலி ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிக அளவில் பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதி அதுக்கடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆந்திர பிரதேஷ் கோஸ்டல் ஆந்திர பிரதேஷ் ஒடிஷா சதன் குஜராத் இதெல்லாம் அதுக்கு அடுத்த லெவல் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் வந்து வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதிகள் ஃப்ளட் ப்ரோன் ஸோ ஏரியாஸ் ஸோ பஞ்சாப் ஹரியானா உத்தரப்பிரதேஷ் எல்லாம் ஒரே சைடில் இருக்கிறது தான் பீகார் நார்த் பீகார் வெஸ்ட் பெங்கால் ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஆந்திரா ஒடிஷா குஜராத் கொஞ்சம் பார்த்துக்கங்க நெக்ஸ்ட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ராட் மெட்டீரியோலாஜிக்கல் ட்ராட் ஹைட்ரோலாஜிக்கல் ட்ராட் அக்ரிகல்ச்சரல் ட்ராட் தெர் ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ராட் நெக்ஸ்ட் வை ஷுட் நாட் பி கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஹவுசஸ் அட் ஃபுல் ஹில் சாரி ஃபுட் ஹில்ஸ் ஏரியாஸ் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா அந்த மலைப்பகுதியெலாம் இருக்கு இல்லையா அங்கெல்லாம் ஏன் வந்துட்டு அதிகமாக அந்த வீடெல்லாம் கட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எதுக்காக அப்படின்னா அது ஏ எப்படி இருக்கும்னு நமக்கு தெரியும் ரேப்பிட் டவுன் வார்ட் மூமெண்ட் ஆஃப் ராக்ஸ் அண்ட் சாயில் சாயில்லாம் வந்துட்டு எப்படி தான் இருக்கும் ஸ்டீப் ஸ்லோப்பாக தான் இருக்கும் ராக்ஸ் ராக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அப்படியே செங்குத்தாக தான் இருக்கும் மேலே இருந்து திடீர்னு என்ன ஆகும் கிராவிட்டியால் அல்லது ரெயின்ஃபாலால் என்ன ஆகும் அந்த பாறைகள் மண்ணெலாம் வந்துட்டு கீழே உருண்டு வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஹில் ஏரியாஸில் வந்துட்டு ஹவுஸ்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே வி ஷுட் நாட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஹவுசஸ் அண்ட் ஃபுட் ஹில் ஏரியாஸ் பிகாஸ் இட் ஹேஸ் ரேப்பிட் டவுன் வார்ட் மூமெண்ட் ஆஃப் ராக்ஸ் அண்ட் சாயில் அண்ட் வெஜிடேஷன் டவுன் த ஸ்லோ அண்டர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் கிராவிட்டி விச் லீட்ஸ் டு லேண்ட் ஸ்லைட்ஸ் நெக்ஸ்ட் டிஸ்டிங்கிஷ் த ஃபாலோயிங் அசார்ட்ஸ் அண்ட் டிசாஸ்டர் ஓகே ஸோ அசார்ட்ஸ் அண்ட் டிசாஸ்டர்ஸ்னு பார்க்குறப்ப அசார்ட்ஸுங்கிறது வந்துட்டு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் திங் பர்சன் ஈவெண்ட் ஆர் ஃபேக்டர் தட் பர்சஸ் எ த்ரெட் டு பீப்புள் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் எக்கனாமிக் அசார்ட் டிசாஸ்டர்னு பார்த்தோன்னா என்ன சொல்லியிருக்கோம் டிசாஸ்டர்ங்கிறது அசார்ட் தான் கொஞ்சம் மேஜரான அசார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அசார்டஸ் ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதனால் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிரேட் டேமேஜ் வரும் மிகப்பெரிய டேமேஜ் ப்ராப்பர்ட்டியில் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஏற்படலாம் அல்லது நம்மளுடைய உயிருக்கு கூட ஏற்படலாம் நமக்கு மற்றவங்களுடைய உதவி தேவை தேவைப்படுற அளவுக்கு வந்துட்டு பாதிப்பு ஏற்படும் அதுதான் என்ன அப்படின்னா டிசாஸ்டர் ஓகே ஸோ அசார்ட்கும் டிசாஸ்டருக்கும் வித்தியாசம் தெரியுதா ஸோ அசார்டஸ் ஈவெண்ட் டிசாஸ்டர்ங்கிறது அசார்டஸ் ஈவெண்ட் நெக்ஸ்ட் நேச்சுரல் அசார்ட் அண்ட் ஹியூமன் மேட் அசார்ட் நேச்சுரல் அசார்ட் அப்படின்னா நேச்சுரலாக நடக்கிறது அதில் மேனோட ரோல் எதுவும் இருக்காது எர்த்கொய்க் ஃப்ளட்டு சைக்ளோனிக் ஸ்டோம் வெல்கானிக் எரப்ஷன் இதுதான் என்ன அப்படின்னா நேச்சுரல் அசார்ட் ஹியூமன் மேட் அசார்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப வந்துட்டு இது ஹியூமனுடைய ஆக்டிவிட்டிஸால் ஏற்படக்கூடிய அசார்ட் ஸோ இதுக்கு பார்த்தோன்னா அசார்டஸ் வேஸ்டர்ஸ் பொல்யூஷன் ஆஃப் ஏர் வாட்டர் லேண்ட் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஹியூமன் மேட் அசார்ட்ஸ் ஃப்ளட் அண்ட் ட்ராட் ஃப்ளட்னா வெள்ளம் ட்ராட்னா வறட்சி ஃப்ளட்னா என்ன அதிக அளவில் தண்ணி வந்துட்டு வர்றது ஸோ அதனால் வந்துட்டு எர்த்து எர்த்தோட அந்த சர்ஃபேஸ் வந்துட்டு மூழ்கிறது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஃப்ளட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹெவி ரெயின் ஃபால் அல்லது திடீர்னு வந்து கடலில் இருந்து அது பெரிய அலையெல்லாம் வந்துட்டு வர்றது தான் வந்துட்டு இந்த ஃப்ளட்டுக்கு வந்து காரணமாக இருக்கும் ட்ராட்னா என்ன நார்மலாக கிடைக்க வேண்டிய தண்ணியே வந்துட்டு அக்ரிகல்ச்சருக்கோ ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கோ இண்டஸ்ட்ரிக்கோ கிடைக்காமல் போகிறது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் லேக் ஆஃப் வாட்டரை தான் நம்ம ட்ராட்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபெயிலியர் ஆஃப் மான்சூனாக இருக்குது நமக்கு சரியான பருவ மழை பெய்யலை அப்படின்னா இந்த ட்ராட் தான் வரும் ஓகே ஸோ ஃப்ளட் இஸ் அன் ஈவெண்ட் விச் இன் விச் எ பார்ட் ஆஃப் எர்த் சர்ஃபேஸ் கேட்ஸ் இன் அன்டேட்டட் இன்
ஒரு பெரிய நடுக்கம் எர்த்து கிரஸ்ட்ல ஏற்படுது ஸோ அதனால நிறைய ஷாக் வேவ்ஸ் எல்லா டைரக்ஷன்லயும் வந்துட்டு ஏற்படுது அப்படின்னா அதுதான் எர்த் கொய்க்னு சொல்றோம் இதே எர்த் கொய்க் வந்துட்டு கடல்ல ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் சுனாமி அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ எர்த் கொய்காலையோ லேண்ட் ஸ்லைட் ஆலையோ வெல்கானிக் எரப்ஷன் ஆலையோ ஒரு ஹியூஜ் ஓஷியன் வேவ்ஸ் வருது அப்படின்னா அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் சுனாமி அப்படின்னு சொல்றோம் இது வந்து அதிகமா எங்க பார்க்கலாம் கோஸ்டல் ரீஜியன்ஸ்ல பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் லாங் ஆன்சர் ஆன்சர் இனிய பேராகிராஃப் ரைட் அண்ட் எஸ்ஏ ஆன் ஏர் பொல்யூஷன் ஸோ ஏர் பொல்யூஷன் என்ன ஏர்னா என்ன ஃபர்ஸ்ட் மிக்சர் ஆஃப் சவரல் கேசஸ் நிறைய கேசஸ் சேர்ந்தது தான் என்ன ஏர் ஸோ மெயினாக என்னென்ன கேசஸ் இருக்குன்னா நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைட் நைட்ரஜன் செவன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் பர்சன்டேஜ் ஆக்சிஜன் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஸோ ஸோ ரிமைனிங் இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் லெவலில் இருக்கும் அதுதான் என்ன அப்படின்னா மற்ற கேசஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நைட்ரஜன் பார்த்தோம் அப்படின்னா எதுக்கு யூஸ் ஆகுது ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது வந்து ஃபெர்டிலைசர் பிளான்ட்டுக்கான ஃபெர்டிலைசர் அடுத்து வந்துட்டு மந்த வாயுக்களை உருவாக்குறது இது மாதிரியான விஷயங்களுக்கு தான் வந்து நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன்னா பிரீத்திங்க்கு கார்பன் டை ஆக்சைட்னா ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஒலிச்சேர்க்கை நடக்கும் இல்லையா பிளான்ஸில் ஸோ அந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்க்காக தான் வந்துட்டு என்ன தேவைப்படுது கார்பன் டை ஆக்சைட் தேவைப்படுது வேறு என்னென்ன கேசஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆர்கான் நியான் ஹீலியம் கிரிப்டான் ஹைட்ரஜன் ஜெனான் மீத்தேன் இதெல்லாம் வந்துட்டு மத்த வாயுக்கள் மற்ற கேசஸ் வந்துட்டு ஏரில் இருக்குது ஸோ ஏர் பொல்யூஷன் இஸ் த கண்டமினேஷன் ஆஃப் இன் டோர் அண்ட் ஆர் அவுட் டோர் ஏர் பை த ரேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் ஸோ மொத்தத்தில் இந்த ஏர் பொல்யூஷன்னா என்ன அர்த்தம் காற்று மாசடையிறத தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் ஏர் பொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா கண்டமினேஷன்னா மாசுபடுதல் பொல்யூட் ஆகிறது ஸோ இப்போ இந்த இதில் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா பொல்யூஷன் ஆஃப் ஏரில் ஏர்னா என்ன ஏரில் என்னென்ன கேசஸ் இருக்குது மற்ற கேசஸ் மெயின் கேசஸ் என்னென்ன மற்ற கேசஸ் என்னென்ன அதுக்கடுத்து வந்து ஏர் பொல்யூஷன் தான் என்னன்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ ஏர் பொல்யூஷனுடைய கேட்டகரிஸ் ரெண்டு சொல்கிறோம் பொல்யூட்டனுடைய கேட்டகரிஸ் ரெண்டு ப்ரைமரி பொல்யூட்டன் செகண்டரி பொல்யூட்டன் ப்ரைமரி பொல்யூட்டன் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப டைரெக்டாக சோர்ஸ்லேருந்து பொல்யூட் ஆகுது அப்படின்னா அதான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் ப்ரைமரி பொல்யூட்டன் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் சல்ஃபர் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் கார்பன் பர்டிகுலேட் மேட்டர் டஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா ப்ரைமரி பொல்யூட்டன் செகண்டரி பொல்யூட்டன்னா அந்த ப்ரைமரி பொல்யூட்டன்டோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது ஏற்படக்கூடிய பொல்யூட்டன் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் செகண்டரி பொல்யூட்டன் டைரெக்டாக வராது கிரவுண்ட் லெவல் ஏற்படக்கூடிய ஒரு வலிமையான நடுக்கத்தை என்ன ஆகுது ஒரு அதிர்வலைகள் வந்துட்டு நிறைய பரவுது எல்லா டைரக்ஷன்லயும் இருக்கு அது ஆர்ஜின் ஆகிற இடத்துல மட்டும் இல்லை அந்த இடத்துல இருந்து எல்லா டைரக்ஷன்லையும் பரவும் அதை தான் நம்ம என்னென்று சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஏர்த் கோயக் ஸோ எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஏர்த் கோயக்னு பார்க்குறப்ப இது ரொம்ப டெரிபிள் பயங்கரமானது த ஸ்லீட்ஸ் டு டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் பில்டிங்ஸ் லாஸ் ஆஃப் மணி ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் லைஃப் ஆஃப் பீப்புள் ஓகேவா நம்மளுடைய உயிர் உயிருக்கு உடைமைகளுக்கு ம பணத்துக்கு பில்டிங்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் நம்மளுடைய ஹெல்த்தை அஃபெக்ட் பண்ணும் நம்மளுடைய எமோஷனை வந்து பா எமோஷ்னலாக மென்டலாக வந்துட்டு நம்ம டிஸ்டர்ப் ஆகிறதுக்கு நிறையவே வந்து காரணமாக இருக்குது ப்ரைமரி எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஏர்த் கோய்க்னு பார்க்குறப்ப கிரவுண்ட் ஷேக்கிங் கிரவுண்ட் ரப்சர் லேண்ட் ஸ்லைட் சுனாம் சுனாமிஸ் ஓகே அதாவது நிலச்சரிவு ஏற்படலாம் சுனாமி வரலாம் அதாவது என்ன ஷேக் ஆகலாம் நடுக்கம் கிரவுண்ட் ஷேக்கிங் ஆகலாம் அல்லது கிரவுண்ட் ரப்சர் பிளவு சிதைவு இது மாதிரிலாம் வந்துட்டு ஏற்படலாம் த செகண்டரி எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் எர்த் கோய்க்ஸ் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபயர்ஸ் ஸோ இதுக்கு அடுத்த கட்டம் பார்த்தோன்னா ஃபயர் வர்றதுக்கும் சான்சஸ் வந்துட்டு இருக்கு நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் கிவ் யூ டீடைல் எக்ஸ்பிளேஷன் ஆன் த காசஸ் ஆஃப் லேண்ட் ஸ்லைட் லேண்ட் ஸ்லைட் அப்படின்னா என்னன்னு நமக்கே தெரியும் ரேப்பிட் டவுன்வார்ட் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் ராக் சாயில் அண்ட் வெஜிடேஷன் டவுன் த ஸ்லோப் அண்டர் த இன்ஃபுளுயன்ஸ் ஆஃப் கிராவிட்டி மேலே இருந்து பாறை எல்லாமே வந்துட்டு கீழே சரிஞ்சு விடுறது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் லேண்ட் ஸ்லைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்னா ஸ்டீப் ஸ்லோப் ஹெவி ரெயின்ஃபால் அதிக கன மழையாக இருந்தாலும் சரி அல்லது செங்குத்தான அந்த ஸ்லோப் சரிவாக இருந்தாலும் சரி இந்த லேண்ட் ஸ்லைட் வந்து ஏற்படுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் அதுதான் அதை தவிர்த்து வேறு என்னென்ன ரீசன்ஸ் இருக்குன்னா கிரவுண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் வீக்காக இருக
ஒரிஜினாலிட்டியை இழக்கிறத தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோங்க பொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நிறைய ஹியூமனுக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துது ஆக்வெட்டிக் லைஃப் அதாவது நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கும் என்ன பண்ணுது பாதிப்பு ஏற்படுது மனிதர்களுக்கும் சரி நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துது போத் சர்ஃபேஸ் அண்ட் கிரவுண்ட் வாட்டர் பாடிஸ் ஆர் பொல்யூட்டட் டு பி கிரேட் டு எ கிரேட் இன் எக்ஸ்டென்ட் ஓகே ஸோ நிலத்தடி நீரும் சரி நிலத்துக்கு மேலே உள்ள நீரும் சரி அதிக அளவில் வந்துட்டு மாசுபடுது ஸோ இதுக்கான எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் பொல்யூஷன் ஸோ இதனால் என்னென்னலாம் ஏற்படுது என்னென்ன எஃபெக்ட்ஸ்லாம் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிறைய வாட்டர் போன் டிசீஸ் நிறைய இந்த நீர் நீரால் நிறைய பிரச்சனை வருது இப்போ தண்ணி பாதிக்கப்படுறதால அந்த என்னென்ன நோ டிசீஸ்லாம் வருது அப்படின்னா டைஃபாய்ட் காலரா பேராடைஃபாய்ட் ஃபீவர் டிசன்ட்ரி ஜாண்டிஸ் மலேரியா இந்த எல்லா டிசீஸுமே எதாவது தான் வருது அப்படின்னா வாட்டர் பொல்யூஷனால் கெமிக்கல்ஸ் இன் வாட்டர் ஆல்சோ ஹாவ் நெகட்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் அவர் ஹெல்த் கெமிக்கல் அந்த வாட்டரில் கெமிக்கல்லாம் கலக்கிறதால என்ன ஆகுது நம்மளுடைய ஹெல்த்துக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துது பெஸ்டிசைட்ஸ் கேன் டேமேஜ் நர்வஸ் சிஸ்டம் அண்ட் காஸ் கேன்சர் ஓகேவா ஸோ இந்த தண்ணியில் கலந்துருக்கக்கூடிய அந்த நச்சு மருந்துகள் பூச்சிக்கொல்லிகள்லாம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுடைய நரம்பு மண்டலத்தை பாதிக்குது கேன்சர் வர்றதுக்கு காரணமாக இருக்குது ஸோ இந்த வாட்டர் பொல்யூஷனால் நிறைய டிசீஸ் வந்துட்டு ஏற்படுது ஓகே தேங்க்யூ